ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഹോം റെമഡീസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ മുഖം എപ്പോഴും നല്ല പ്രസന്നതയോടും ഭംഗിയോടും കൂടി ഇരിക്കാനാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് ബ്യൂട്ടി ടിപ്സാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുഖം എപ്പോഴും നല്ല ഭംഗിയായിട്ടും ക്ലീൻ ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ബ്യൂട്ടി പാർലറുകളെയാണ് ആശ്രയിക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ബ്യൂട്ടി ടിപ്സാണ് ഇന്നിവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് തൈര് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് എന്തൊക്കെ ബ്യൂട്ടി ടിപ്സുകളാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം തൈര് ഉപയോഗിച്ചുള്ളൊരു നല്ലൊരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ക്രബിംഗ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് മുഖവും കൈയും കാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കാനും സ്കിന്നിൻ്റെ കളർ വർദ്ധിപ്പിക്കാനൊക്കെ തൈര് പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സ്ക്രബിങ് മെയിനായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കുരുക്കൾ മാറാനും അതുപോലെ തന്നെ അതിലുണ്ടാകുന്ന ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സുകളും വൈറ്റ് ഹെഡ്സുകളൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് മുഖം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാനുമാണ് അപ്പം മുഖം ക്ലീൻ ആക്കാൻ എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം നന്നായിട്ട് ആവി പിടിക്കണം അത് പൊതിനയിലെയോ നാരങ്ങ നീരോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്ന നന്നായിട്ട് വേർക്കുന്ന പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ആവി പിടിക്കുക ഇതുപോലുള്ള സ്റ്റീമർ അഥവാ ഇൻഹെയിലർ ഉപയോഗിച്ച് ആവി പിടിക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുഖം നന്നായിട്ട് ആവി പിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒരു രണ്ട് തൊള്ളി നാരങ്ങ നീരോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതിനയിലെയോ ഇൻഹെയിലറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ആവി പിടിക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ആവി പിടിച്ചിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഖത്തുള്ള സെൽസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഓപ്പൺ ആകുകയും വൈറ്റ് ഹെഡ്സും ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം നന്നായിട്ട് മുഖം ആവി പിടിക്കണം ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് തൈരും റവയും ഉപയോഗിച്ചുള്ള സ്ക്രബിംഗ് ആണ് പല ആൾക്കാരും പല രീതിയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് തൈരിൻ്റെ കൂടെ പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അരിയുടെ കുറച്ച് തരിയുള്ള അരിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചും സ്ക്രബിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് തോന്നിയത് തൈരും റവയും കൂടെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സ്ക്രബിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതിവിടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യം ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ റവയുമാണ് ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തനിയെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ആവി പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് പുറകോട്ടാക്കി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കെട്ടി വെക്കുക അതാണെങ്കിൽ മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മുടി ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് കുടുങ്ങി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയില്ല ഫേഷ്യൽ സ്ക്രബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ കെയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നമുക്കൊരു കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്ന നെറ്റിയുടെ ഈ ഭാഗങ്ങളിലും താടിയുടെയും ചുണ്ടിൻ്റെ അവിടെ മൂക്കിൽ മൂക്കിൻ്റെ ഈ സൈഡിലെ ഭാഗങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും കെയർ ചെയ്യേണ്ടതും ഈ ഭാഗങ്ങളിലാണ് അവിടെ നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും ഒരു ടീസ്പൂൺ റവയുമാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മോതിട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ണിന് ചുറ്റും ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഇതുപോലെ കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുഖത്ത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം ഇനി നന്നായിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് തനിയെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഈ മൂക്കിൻ്റെ ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും കുരുക്കൾ കാണുന്നത് നെറ്റിയുടെ ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് അവിടെ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കബിളിലൊക്കെ മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് വരത്തക്ക രീതിയിൽ മസാജ് ചെയ്യുക ആവി പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ സ്ക്രബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൈറ്റ് ഹെഡ്സും ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നതാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പുറത്തോട്ട് ഇത് തള്ളി വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുഖം
ഇതിനു ശേഷം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുഖം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെള്ളമെല്ലാം ഒപ്പിയെടുക്കാം അപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ മുഖത്ത് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ബ്യൂട്ടി പാർലറുകളിൽ ഒന്നും ആശ്രയിക്കാതെ തന്നെ തൈര് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അടുക്കളയിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ മുഖത്തിൻ്റെ മുഖം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കാനും മുഖം നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം തൈര് പോലെ തന്നെ മുഖം ക്ലീൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി നല്ലൊരു ക്ലെൻസറാണ് നാരങ്ങ നീരും ഇത് നാരങ്ങ ജ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ബാക്കി വരുന്ന തൊണ്ടോട് കൂടിയുള്ള ഭാഗമില്ലേ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുഖത്ത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഒരു തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങും അതിനുശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇന്ന് കഴുകി കളയുകയാണെങ്കിൽ മുഖം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഫ്രഷ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ തൈരിൽ പഞ്ചസാര ഉപയോഗിച്ച് സ്ക്രബ് ചെയ്യാറുണ്ട് പഞ്ചസാര സാധാരണയായിട്ട് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഷേപ്പ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പെയിൻഫുൾ ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ ഷേപ്പെല്ലാം മാറി കുറച്ചുകൂടെ അലത്ത് വരും അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ തരിയുള്ള അരിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ച് തൈരിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്താലും വളരെ നല്ലൊരു എഫക്റ്റ് ആണ് ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ നല്ലൊരു സ്ക്രബറാണ് തക്കാളിയിൽ തക്കാളി ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് അതിൽ പഞ്ചസാര വിതറി നന്നായിട്ട് മുഖത്ത് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ മുഖം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആകുന്നതാണ് ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഇതുപോലെ സ്ക്രബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മുഖക്കുരുവൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ പരിഹരിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ മുഖം എപ്പോഴും നല്ല ക്ലീൻ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുവാനും വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അധികം പണച്ചെലവില്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ മുഖ സൗന്ദര്യം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഈ ബ്യൂട്ടി ടിപ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഹോം റെമഡീസ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ടിപ്സിൻ്റെ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ